Союз ТМА-20М доставил на МКС новую экспедицию и стал завершающим в серии ТМА-М. Космонавты называют его первым цифровым кораблем. Именно Олег Скрипочка 6 лет назад открыл полеты пилотируемых кораблей этой серии. Мне за подготовку довелось, когда мы только пошли в отряд изучать корабли серии ТМ, потом серии ТМА и в конце концов лететь на корабле серии ТМА-М. Очень здорово поменялась идеология работы экипажа. То есть, скажем так, интерфейс корабля более разговорчив, он дает экипажу больше информации о своей работе, то есть с ним работает. Lining it up with that poise module that the vehicle is going to be docking to in just a little over 29 minutes from now. And there's a good view of the Soyuz spacecraft. The cameras on the outside of the space station capturing it there. This fly around procedure typically taking about 10 minutes or so. NASA's Jeff Williams and Roscosmos cosmonauts Alex Kropochkin, Alexei Evchinin on board, executing the fly around maneuver to swing themselves onto the uh, top side of the International Space Station. Houston will be staring straight down the barrel of the poise module and also looking down at Earth. And then at that point they'll be ready to execute their final approach and then dock to the station which will be their home for a little over six months. And there's our video signal once again. That's the camera on the Soyuz spacecraft itself continuing to close in. You can see them just seven... Oh, my God. 
Now, Alex Kropotka, Expedition 47 officially back up to six. 